بسم الله الرحمن الرحيم أفرادا نبعث أفرادا لحساب نحش أحد والفزع عرانا ووجوم والمشهد أكبر وعظيم أفرادا نبعث أفرادا لحساب نحش أحد والفزع عرانا الحديث خطير والقضية مهمة أبلغنا يموتون على غير صلوات بل حتى الشيب تعاونوا في أدائها مات رجل في السبعين من عمره منذ فترة ماضية سألونا نصلي عليه أم لا نصلي قلت ولماذا لا تصلون عليه قالوا ما سجد لله سجدة من قبل مات أحد الشباب في مقتبل العمر فلما غسلوه وبدأوا بتغسيله انقلبت بشرته من البياض الشديد إلى السراد الشديد خاف المغسلون وخرجوا من مكان التغسيل فإذا بالأب في خارج المغتسل يدخن قالوا من الميت ميتكم قال نعم قالوا ما خبر هذا قال الأب لم يكن من المصلين قلنا خذوه أنتم غسلوه وأنتم كفنوه وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم كانوا يظلمون والعكس بالعكس مات أحد الأخيار في مقتبل العمر آمر بالمعروف ناهي عن المنكر مسابق للصفوف الأولى ما تخلف عن الفجر يوما يدعو ويعظ بالموعظة والذكرى الحسنة فلما مات يقول أحد مشايخنا أنا الذي غسلته وكفنته فلما بدأنا بتغسيله وبدأنا بإعداد المسك والكافور يقول والله الذي لا إله إلا هو فاحت رائحة المسك منه قبل أن نضع المسك عليه قلت لصاحبي تشم قال فضل الله يؤتيه من يشاء إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا فلما كفنا وذهبنا به إلى المقبرة يقول شيخنا كنت ممن نزل على قبره تخيل المنظر الناس على شفير القبر ثم ينزل إليهم الميت يقول والله الذي لا إله إلا هو فلما أنزلوه أخذ من بين أيدينا حمل من بين أيدينا والله ما حملناه ثم وسد في التراب والله ما وسدنا ثم وجه إلى القبلة والله ما وجهنا كشفت عن وجهه إذا هو يضحك كشفت عن وجهه فإذا هو يضحك يقول الشيخ والله لولا أني أنا الذي غسلته وكفنته ما كنت أظن أنه قد مات ما كنت أظن أنه قد مات اتقوا الله عباد الله وحافظوا على الصلوات وانتهوا على الفواحش والمنكرات اتقوا الله ومن تقوى محافظة على الله